学ラン姿のあの男たちが帰ってくるホンドルズ史上最大のツアーが決定日本縦断大転生ツアー2009ナインライブスお見逃しなくさあホンドルズ,、ねはい、ドルズ史上最大のツアーナインライブスです、うんナインライブス、はい、どういうことナインライブスもともとアキャットハズナインライブスという使い方で日本語に訳しますと猫に急所ありとか猫は休暇生き返るまあ要は猫はそんな簡単に死なないよっていうことなんですけど猫猫のゼロゼロセブンでもね二回やいてもじゃあ今回は猫がテーマってことですか<笑>みたいですね何を考えてらっしゃるんでしょうか。何考えてるの、本当わかんないか、ね、ですからね。はい、コンドルズを主催する近藤良平さんにお話を伺いました<笑>、うん。今回は猫がテーマということで、猫カフェからお届けします。陣内さん、健人さん、お久しぶりです。コンドルズの近藤良平です。踊る学ラン集団コンドルズを率いる近藤良平。テレビ、映画、舞台をはじめ幅広く活躍する日本を代表する振り付け家、ダンサー僕は実は無類の犬好きで猫は正直そんなに<笑>猫は9回生まれ変わるということわざ猫に急所ありってどんなステージになるのでしょうか9回生き返るってちょっとちょっと素敵な話ですよねそこにちょっともじってこうしぶとさとかあのまだやるかとか,なんかゾンビ的なこととか中身的にはザッツエンターテインメント風<笑><笑><笑>この番組もねよく剣道さんと陣内さんがしぶとくやってると思いますけど<笑>大阪公演はね実はもうここ8回目なんですよねプラチケも僕多分78回出てますよねはい東京の番組でこんな出てるとこないですね僕<笑>ズバリ聞きます近藤良平にとってコントルズとはまとめられないものですよねま,まとめちゃいけないみたいなあるいはなんか読み終わらない本みたいな<笑>でなんかずっと一応ほら最後は見,見届けたいんだけど僕も本を本の最終ページまで見たいんですけどどこまで行っても終わらない感じですね、非常に興味を持っています<笑>自分がやってるのにもかかわらずもしことわざのように生まれ変われるなら何になりたいですか犬の方がいいですね<笑><笑>この間僕馬に乗ったんですけど馬いいっすね<笑>ポンポン叩かれるとまあ前に進んでタンタンともっと叩かれると走ってやるかっていうそういうスタンスなんですね<笑>それがちょっといいなぁと思ってなんか生まれ変わるなら馬にしときます<笑><笑>適当やな陣内さん、剣道さん、猫もいいですよぜひ猫カフェに来てください<笑><笑>あのしぶとく行きましょう結局なんかよ分かったようなわからないような、ね、結局分からなかったんですね<笑>、うん、馬がいい不思議な方ですねいや猫僕好きですよあそうですね僕は猫飼ってましたし、うん、まあ分けあっても鼻ねばれになりますけど、うんうん、まあまあまああまり深く聞かないです<笑>はい、はいねうん、猫の急所ありということで、はい、しぶとさをね表現していきたいということですけどいいですねまあ近藤さんにも伺ってましたけれども、はい、お二人は生まれ変わるならああなんやろな生まれ変わるんやったらなんだろうな俺ちょっと軽めの女の子かな<笑>なんか誘ったらいけそうな気がするって周りに思わしてる女の子、はい<笑>うん、何やねその感じなんか抜群にいいケツしてるみたいな、うん、<笑><笑>なれや<笑><笑>いや見に行こうコンドルズ面白いからそうですよ、ね、こんなに出ていただいてなんか卵ですよ,よく会う機会あるんですよ近藤さんあ,あそうかヤッターマンでもねそう振り付けねしてますから、うん、いや面白い近藤さんのちょっと不思議な感覚がもうちょっと魅力的ですからね、うんはい、ぜひ皆さんコンドルズ見に行ってください、ね、ザ・コンボイショー現雲の行方今村ネズミが紡ぎ出すハートフルエンターテインメント待望の最新作がついに解禁
さあ、はい、さあ今後衣装最新作「現雲の行方、うん」大阪公演まであと2週間と迫ってきました、はい、2002年と2003年に公演した「雲の行方」のリメイク版でこの2002年2003年の公演は全国37都市100公演だったんですが、うん、チケットが即日完売したという大人気の公演でしたでリメイク版なんですが以前あのインタビューでは今村ねずみさん全く配役も内容も変えましたとおっしゃってました、ね、さあ一体どんな作品になっているのか気になるお稽古場に潜入しましたダンス芝居歌最新作ではどんなステージを見せてくれるのでしょうか「夏希のプラステーション」あの人気ドラマが早くも DVD になって登場です以上夏希のプラステーションでしたはい今夜はですねまず笹井さんに来ていただきまして女方のね、はい、あの、うん、作法を教えていただいて、はいまあ、小林君ちょっと怒ってますけどもどうしたんですか<笑>、まあ、またなんかたまに多いんで怒るんですか月に1回ぐらい怒りますねあまあ、まあ、でもしょうがないです怒ってるんでねえそうそうほとくんですかそうですいつまでやる気やねんお前あの胸ぐらつかむやつおっと<笑>言うちゃうこれ夏くんプラス選手の協力で胸ぐらつかんでるやつなあれな来週なオッケーオッケーオッケー<笑>怒るパターンね<笑>来週じゃあ皆さん夏くんプラス選手どうなるのか、趣味。<笑>また来週、さよなら。<笑>